झूम ऑन न्यूज मराठी प्रत्येक घरासाठी घरातील प्रत्येकासाठी नमस्कार मी निवेदिका प्रणाली झूम ऑन न्यूज चॅनल मध्ये तुमच्या सर्वांचं सहर्ष असं स्वागत आहे तर बुलेटिनच्या सुरुवातीला एक नजर टाकूयात हेडलाईन्स वर वंचित बहुजन आघाडी पॅनल स्वतंत्रपणे सिनेट निवडणूक लढवणार प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने विजयोत्सव साजरा सेलूमध्ये बुलेट रॅलीचे आतषबाजीने स्वागत शिवाजी आढळराव पाटील यांचे निलंबन रद्द वेळेवर बस येत नसल्याने शिंदाड येथील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित दिवसभरातील सविस्तर घडामोडींचा आढावा उच्च शिक्षणाचे केंद्र असलेले विद्यापीठ समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी गुणवत्ता व संधीची समानता निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध असले पाहिजे त्यासाठी व्यवस्थापन धोरणात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी विद्यापीठाचे सिनेट सभागृह असते या सभागृहात विद्यार्थी प्राचार्य प्राध्यापक संस्थाचालक विद्यापीठ व विविध गटांतील प्रतिनिधित्व असतात वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर यांनी विद्यापीठ सिनेट निवडणुकीत वंचित समूहाचे सदस्य निवडून आणण्यासाठी वंचित आघाडी पुरस्कृत स्वतंत्र पॅनल उभे राहणार असल्याचे घोषित केले आहे त्याप्रमाणे सम्यक विद्यार्थी आंदोलन यांनी परभणी येथे जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांची महत्वपूर्ण संवाद बैठक आयोजित केली होती यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर बलभीम वाघमोरे भावणे प्रमुख म्हणून प्राचार्य डॉक्टर सुरेश शेळके प्राचार्य डॉक्टर सुभाष शिरसागर राज्य उपाध्यक्ष प्राचार्य नागोराव पांचाळ विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये आम्ही डॉक्टर बलभीम वाघमर सर डॉक्टर सुभाष शिरसागर सर व मी आणि आमचे इतर मित्र यामध्ये काम करत आहोत आणि या माध्यमातून आतापर्यंत दलित मुस्लिम अल्पसंख्याक आदिवासी भटके महिला या वर्गांना इथं स्थान देऊन त्यांना निवडून आणण्यासाठी आम्ही चंग बांधला आहे आणि निश्चितच आम्ही त्यामध्ये यशस्वी होऊ ही आम्हाला खात्री आहे धन्यवाद मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदवीधारक निवडणूक आणि सिनेटच्या निवडणुका या संदर्भानं वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं या सर्वच्या सर्व निवडणुका लढण्याचा आम्ही ठरवलेला आहे आणि ह्या निवडणुका वंचित भोजन आघाडीच्या माध्यमातून आणि काही प्राध्यापक आणि फुले आंबेडकर विद्वत सभा या सर्वांच्या वतीने ह्या निवडणुका आम्ही लढणार आहोत सय्यद खिजर झूम ऑन न्यूज परभणी परभणी शहरातील धार रोड भागातील कचरा डेपो मनपा प्रशासनाच्या वतीने हलवण्यात आलाय याबद्दल एक जुलै रोजी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने कचरा डेपो परिसरात फटाके फोडून विजयोत्सव साजरा करण्यात आला गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रहार पक्षाच्या वतीने जनशक्ती याबाबत पुढाकार घेऊन हा प्रश्न मांडण्यात आला होता कचरा डेपोमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा प्रश्न न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रहारने मांडला होता अखेर हा कचरा डेपो हटवण्यात आल्याने प्रहारच्या पदाधिकाऱ्यांनी विजयोत्सव साजरा केला या प्रसंगी जिल्हा प्रमुख शिवलिंग बोधने गजानन चोपडे माधवी घोडके रामेश्वर जाधव ज्ञानोबा काळे सय्यद मुस्तफा धर्मेंद्र तुपस मुद्रे वैभव संघई आरती झुमडे सर्जराव काळे गजानन कदम यांच्यासह परिसरातील नागरिकांची उपस्थिती होती एक जुलै पासून कचरा डेपो बंद करत असल्याने प्रदूषणापासून मुक्तता झाली आहे परभणी शहरातील धार रोड येथे परभणी शहर महानगरपालिकेच्या वतीने मागील बारा ते चौदा वर्षापासून अनधिकृतरित्या डम्पिंग ग्राउंड चालू ठेवण्यात आलं होतं याविषयी अनेक नागरिकांनी तक्रारी दिल्या होत्या परंतु प्रशासन कुठल्याही पद्धतीने वाकायला तयार नव्हतं प्रहार जनशक्ती पक्षानं यावर एक आंदोलन केलं आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयामध्ये कचरा फेको आंदोलन केलं त्यानंतर जेव्हा लक्षात आलं की आता प्रशासन नमाला तयार नाही तेव्हा प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीनं राष्ट्रीय हरित लवाद कोर्टामध्ये एक केस फाईल करण्यात आली आणि हे डम्पिंग ग्राउंड तात्काळ उठवण्यात यावं या पद्धतीची आम्ही याचिका दाखल केली आणि पहिल्याच हिअरिंगमध्ये त्या याचिकेचा निकाल लागला आणि न्यायालयानं सांगितलं की हा डम्पिंग ग्राउंड पूर्णतः अनधिकृत आहे आणि हे तात्काळ उठवण्यात यावा 
याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मुंबईच्या कार्यालयामध्ये माननीय जिल्हाधिकारी आणि माननीय आयुक्त परभणी यांची बैठक घेतली आणि त्यांच्याकडून अफिडेविट लिहून घेतलं की एक एक जुलैपासपर्यंत हा कचरा डोपो इतर उठवण्यात यावा त्यानुसार परभणी शहर महानगरपालिकेनं हा कचरा डोपो अनाधिकृत जाहीर केला आणि एक जुलैपासून इथं कचरा टाकणं बंद केलेलं आहे ज्या दिवशी आम्हाला शाश्वती पटली त्या दिवशी आज आम्ही इथं जल्लोष साजरा केला आज हा जो काय धारोड अनाधिकृत कचरा डेपो उठवण्यात आला याचं संपूर्ण श्रेय प्रहार जनशक्ती पक्ष आणि या भागातील जे नागरिक होते जे प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या पाठीमागे ताकदीन उभे राहिले होते त्यांचा आणि हरित लवादाच्या निर्णयाचा हे निकाल आहे असं आमचं मत आहे सय्यद खिजर झुमा न्यूज परभणी दिनांक दोन जुलै शनिवार रोजी सेलो शहरातील रेल्वे स्थानकावर रेल्वे सुरक्षा बलाच्या वतीने आसादी का अमृत महोत्सव निमित्ताने नांदेड ते दिल्ली बुलेट मोटार सायकल रॅली काढण्यात आली होती सेलू येथे रेल्वे स्थानकावर माजी नगराध्यक्ष विनोद बोराडे यांनी सहकार्यासमवेत स्वागत करण्यात आले याप्रसंगी माजी नगराध्यक्ष विनोद बोराडे माजी उपनगराध्यक्ष प्रभाकर सुरवसे सचिन कोरडे सामाजिक कार्यकर्ते सुनील गायकवाड मिलिंद सावंत बाळासाहेब सरकाळे गौतम साळवे गणेश मोरे भारत काठोते रेसुबाच्या पोलीस उपनिरीक्षक श्री सुरवाडे तसेच शहरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते गणेश सवणे झुमॉन न्यूज सेलू शिवसेनेतून बंडखोर एकनाथ शिंदे गटानं वेगळी वाट पकडल्याने सेनेत हाकलपट्टीचं सत्र सुरू झाल्याचं दिसतंय पक्षाविरोधी काम केल्याचा शिवसेना नेते शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्यावर ठपका लावण्यात आला होता त्यावरून माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांची शिवसेनेतून हकलपट्टी करण्यात आली होती दरम्यान शिवाजीराव आढळराव पाटलांवरची कारवाई मागे घेण्यात आली असून हे शिवसेनेचे मुख्य पत्र असलेल्या सामन्यातून अनावधानं बातमी देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे या बाबतीत अधिक माहिती देत आहेत डॉक्टर अतुल साबळे अठरा वर्ष या मतदारसंघामध्ये कुणी नसतात मी एकटा समर्थपणे राष्ट्रवादीची लढाई करतोय राष्ट्रवादी अंगावर घेतलं आणि त्याचीच फळं मी आता बघतोय ते आज जे चालेल त्याचीही परिणाम आहे राष्ट्रवादीला पंधरा वर्ष मी लढलोय त्यांच्यावर संघर्ष केलाय उभा संघर्ष केला एकटा माणसाने विदेडाय छातीनं संघर्ष केलाय पवार साहेबांनी मला ऑफर दिली होती दोन हजार नऊला की आढळराव तुम्ही सिरोर मधून लढू नका मला तिथून लढायचं आहे तुम्हाला मी दोन टर्म राज्यसभा देतो एकही रुपया खर्च न करता मी तुम्हाला दोन टर्म राज्यसभा देतो ही मिटिंग चोवीस अकराला झाली होती आज मध्ये जिथं सव्वीस अकरा झालं त्या हॉटेलमध्ये त्यावेळेला मी म्हटलं नाही बाळासाहेब ठाकरे यांचा माझ्यावर विश्वास आहे मी त्यांच्या शब्द पुढे जाणार नाही आणि कुठल्याही प्रकारे मी पक्षाशी प्रतारणा करणार नाही तुम्हाला जे काय बोलायचं ते बाळासाहेबांशी बोलून जा एवढं प्रामाणिक राहील पंधरा वर्ष शिवसैनिकांसाठी कार्यकर्त्यांसाठी जीवाला जीव दिला आज सुद्धा खासदार नसताना शिवसैनिकावर होणारे अन्याय एक हाती मी सांभाळतो कुणाला पोलीस स्टेशनला अडवले कुणाला तहसीलदार कार्यालयामध्ये त्रास आहे कुणाला आरटीओनं अडवले कुणा सगळ्या गोष्टी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत कमीत कमी वीस पंचवीस फोन आज सुद्धा करावं लागतात धंदा प्रपंच कुटुंब सगळं सोडलंय अठरा वर्ष वेड्यासारखा मी ह्या मतदारसंघामध्ये फिरतोय गावोगावी फिरतोय पराभव झाला तरी फिरतोय मला ही फळ पक्षाने द्यावी काय पक्षविरुद्ध कारवाई केली या साडेतीन वर्षामध्ये पक्षासाठी हे करत असताना मला रुपयाचा निधी नाही कुठलाही सपोर्ट नाही आहे तरी पक्षप्रमुख बाळासाहेबांचे विचार घेऊन मी फिरतोय अजूनही फिरतोय रात्री साहेबांशी बोलल्यानंतर अशा प्रकारच्या हे होणं माझ्या दृष्टीने मला खूप लागलेलं आहे मी असुत झालो काय का बोलावं काय बोलू नये मी सकाळपासून तुमच्याशी बोलायला टाळतोय काय बोलावं आणि म्हणून आता पक्षाने जे सांगितलं की आम्ही ते ऑर्डर मागं घेतोय मागं घेतोय ठीक आहे पण आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर माझी काय किंमत झाली ती केली पक्षाने ती केली मला माझ्या शिवसेनेच्या नागरिक करायचं आहे मी तुमच्या बरोबर जा पण आज माझं मन खूप कट्ट झालं खूप वाईट वाटलंय मला ह्या पक्षाने ज्या प्रकारे माझ्यावर कारवाई केली मला शब्द नाही काय बोलावं कळत नाही की वाईट परिस्थिती ह्या पक्षानं माझ्यावर आणायला नको काय तुम्ही विचारलं कुणाला वरती की कुणी नेमकं हे पत्र कशाला विचारणार पक्षानं जो निर्णय घेतला पक्षाने माझी हकालपट्टी केली तो निर्णय मला मान्य आहे मला निर्णय मान्य आहे नंतर पक्षाने
पाचोरा तालुक्यातील शिंदाण हे गाव मोठ्या लोकसंख्येचे गाव असून या गावातून जवळपास पस्तीस ते पन्नास विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी पिंपळगाव हरेश्वर येथे ये जा करतात परंतु पाचोरा अगर प्रमुखाच्या मनमानी कारभारामुळे पाचोरा तालुक्यातील खेडे गावातील बस सेवा ही नियमित व सोयीच्या वेळेनुसार नसल्याने शाळकरी विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे या बाबत सविस्तर वृत्त असे की शिंदाड येथील जवळपास पस्तीस ते पन्नास विद्यार्थी शिंदाड येथून पिंपळगाव हरेश्वर येथील ग्रामविकास माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षण घेण्यासाठी जात असतात तसेच या मुलांची शाळा सकाळी साडेसात वाजता भरत असल्याने या मुलींना शिंदाड येथून पिंपळगाव येथे जाण्यासाठी सकाळी सहा ते साडेसहा वाजेच्या सुमारास शिदाड येथून पिंपळगाव हरेश्वर बस जाण्यासाठी एस बस लागते परंतु वारंवार ग्रामपंचायतच्या वतीने अर्ज वाटे व तक्रार करूनही पाचोरा आगार प्रमुख या वेळेवर एस टी बस देत नसल्याने शिंदाड येथील विद्यार्थी विद्यार्थिनींनी वैतागुण दिनांक दोन जुलै रोजी एस बस अडवून धरत आम्हाला वेळेवर बस पाहिजे अशी मागणी केली याच गोंधळात अचानक झालेल्या बस रोखो आंदोलनामुळे गाडीतील प्रवासी हतबल झाले होते म्हणून गावातील काही सुज्ञ नागरिकांनी मध्यस्थी करून एस टी बसला जाऊ देण्यासाठी विद्यार्थ्यांची समजूत काढली विद्यार्थ्यांनी ऐकून घेत येत्या दोन दिवसात आम्हाला वेळेवर एस टी बस न मिळाल्यास आम्ही शिंदाड येथे या गावावरून एकही एस टी बस जाऊ देणार नाही असे सांगितले आहे पाचोरा आगार प्रमुख यांच्याशी दूरध्वनीवरून बोलले असताना त्यांनी असे सांगितले की माझी तब्येत बरोबर नसल्याने येत्या सोमवारपर्यंत मी गाडी पाठवण्याचा निर्णय घेत पाचोरा आगार प्रमुख यांच्याशी दूरध्वनीवरून बोलले असताना त्यांनी असे सांगितले की माझी तब्येत बरोबर नसल्याने येत्या सोमवारपर्यंत मी गाडी पाठवण्याचा निर्णय घेतो असे पाचोरा आगार प्रमुख निलिमा बागुल यांनी म्हटले आहे इसा तडवी झुमो न्यूज पाचोरा एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बंडखोरी केल्यानंतर ते मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले शिवसेनेतून दोन गट निर्माण झाले तर अमरावतीमध्ये एकनाथ शिंदे यांचे आतापर्यंत एकही समर्थक दिसून आले नव्हते मात्र माजी खासदार व शिवसेना नेते अनंत गुढे यांच्या मुलाने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या शुभेच्छा देणारे बॅनर लावले होते तर ते बॅनर युवा सेनेने फाडून काढलेत शहरातील राजकमल व पंचवटी चौकात हे बॅनर लावले होते युवा सेनेने आंदोलन करत बॅनर फाडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली आहे या बाबतीत अधिक माहिती देत आहेत डॉक्टर महेंद्र आनंदराव गुढे आणि या बातमीचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी अनिरुद्ध उगले झुमो न्यूज अमरावती आज काही शिवसेनेच्या आणि युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथजी शिंदे यांच्या अभिनंदन स्थव जे बॅनर लावले होते त्याची नासधूस केली मी याची मी याची निंदा करतो श्री एकनाथजी शिंदे साहेब हे महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री आहेत आणि एक मुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्ष याचा पश्चिम विदर्भाचा समन्वयक म्हणून मी हे बॅनर्स लावले होते या व्यतिरिक्त डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे साहेब हे एक अस्थिरोग तज्ज्ञ असून माझे अत्यंत जवळचे मित्र आहे सो या भावनेतून एक पारिवारिक भावनेतून शुभेच्छा किंवा अभिनंदन म्हणून हे बॅनर्स मी लावण्यात आले होते पण काही नवनियुक्त युवासेनेचे पदाधिकारी जे की सध्या काँग्रेसमधनं शिवसेनेमध्ये युवासेनेत दाखल झाले ज्यांचं शिवसेनेमध्ये युवासेनेमध्ये अजून बारसंसुद्धा झालं नाही अशा लोकांनी हे बॅनर फाडले आणि माझ्या विरोधात घोषणा दिल्या हे अत्यंत निंदनीय आहे मी जेव्हा एकनाथ सा शिंदेसाहेब किंवा श्रीकांत शिंदेसाहेबांशी मागच्या हप्त्यामध्ये बोललो तेव्हा त्यांनी हीच प्रतिक्रिया मला दिली की महेंद्र हे जे आहेत म्हणे शिवसेनेमध्ये जे चाललं आहे यांना आपल्या घरचे लोकं तिखट आणि बाहेरचे जास्त गोड लागायला लागले आहेत आणि त्याचीच ही प्रतिक्रिया होती जी शिवसेनेमध्ये एकनाथ शिंदेजी हे शिवसेनेतून दूर झाले ही गोष्ट संपूर्ण महाराष्ट्रात घडते आहे त्या गोष्टीची वेळेवर वेळेवर त्या गोष्टीची जाण भासली नाही त्याच्यामुळं हे एवढं मोठं बंड फलित आलं मी या सगळ्या गोष्टीचा खेद व्यक्त करतो आणि याची निंदा करतो पुढील जे माझ्या विरोधात ज्यांनी घोषणा केला किंवा साहेबांचं बॅनर ज्यांनी फाडलं त्यांच्याविरुद्ध मी निश्चितच पोलिसमध्ये तक्रार करेल आणि पुढी पुढील कारवाई करण्यास भाग पडेल धन्यवाद उमेश कोल्हे प्रकरणात आतापर्यंत सात आरोपी अटकेत आहेत यातील मास्टर माइंड शेख इरफान शेख रहीम याला दोन जुलैला नागपूर मधून अटक करण्यात आली आहे 
सध्या पोलिसांनी त्याला न्यायालयात हजर करण्यात नेण्यात येत आहे पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त आरोपीला न्यायालयात हजर केले जाणार आहे यानंतर या मुख्य आरोपीस न्यायालय पोलीस कोठडी की न्यायालयीन कोठडी देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे अनिरुद्ध उगले झूम ऑन न्यूज अमरावती अमरावतीचे खासदार नवनीत राणा यांच्याकडून कोल्हे कुटुंबासाठी सांत्वनपर भेट म्हणजे मृतक जे आहेत उमेश खोले यांचे भाऊ महेश व मुलगा यांच्याकडून घटनाक्रम जाणून घेत यांना सांत्वनपर भेट दिली आहे उमेश खोले यांच्या हत्या प्रकरणी अमरावती पोलिसांनी दिरंगाई केली खासदार नवनीत राणा यांचा आरोप पोलीस आयुक्त आरती सिंग व तात्कालीन पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांचीही चौकशी व्हावी अशी मागणी केली अमरावती पोलीस व महाविकास आघाडी सरकारकडून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला त्याचबरोबर उमेश कोल्हे हत्या प्रकरणात फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याची मागणी केली कोल्हे यांच्या हत्येच्या आरोपीला भरत चौकात आणलं पाहिजे त्याचबरोबर आरोपींवर कठोर कारवाई देखील झाली पाहिजे धर्माचा प्रसार करणे हा गुन्हा आहे का नुपूर शर्माच्या समर्थनार्थ पोस्ट टाकली म्हणून उमेश कोल्हे यांची हत्या करण्यात आली कोल्हे जी आहे त्यांच्या परिवाराशी आज भेट घेतली पण याच्या अगोदरी सुद्धा त्यांचे जे मुल मुलगा आहे एकटाच मुलगा आहे तो आणि त्यांनी जे व्यथा सांगितली जी घटनाची पूर्ण परिस्थिती मी त्यांना विचारली फोनवरही विचारली होती आणि आतासुद्धा त्यांच्या परिजनासोबतही मी बोलली होती आणि त्यांच्याशी बोल बोलत असताना ते त्यांचे अश्रू थांबत नव्हते आणि ते एकच गोष्टी म्हणत होते की मी माझे वडिलाला माझे मांडीवर ठेवून जेव्हा त्यांचं रक्त साथ होतं तेव्हा मी हेच विचार करत होतो की माझे वडिलासारखे शांत स्वभावाचे आपले कामाशी काम ठेवणाऱ्या व्यक्तीला या बेरहमीनी असं मारून का टाकलं म्हणून तर मी त्यांना विचारलं की एखादा मेसेज असा आपण काही फॉरवर्ड केला होता बाबांनी या फॉरवर्ड मेसेज आपल्याला खूप सारे येतात आपण एक विचारधाराला फॉलो करतो ते विचारधाराला फॉरवर्ड करण्यात आलं होतं का त्यांनी म्हटलं हो माझे बाबांनी फॉरवर्ड आलेला मेसेज आम्ही एक ग्रुपमध्ये त्यांचे जे मित्र होते त्याच्यामध्ये हे जे एक त्यांचं मित्र जे सांगत आहे बाकी लोकं त्याच्यामध्ये ते होते त्या ग्रुपमध्ये ॲडेड आणि त्या ग्रुपमध्ये आपली विचारधारा एक हिंदूत विचारधारांना त्यांना फॉरवर्ड केलं म्हणून हे घटनाला अंजाम दिलं पण बारा दिवसापासून जे डिपार्टमेंट पोलीस डिपार्टमेंट काय करत होती एन आय येपर्यंत आणि नॅशनल चॅनल येपर्यंत आमची महाराष्ट्राची चॅनल येपर्यंत ॲक्टिव्ह होईपर्यंत डिपार्टमेंट जर हिचं चौकशी करत नसन तर मग न्याय आणि हे कुठे व्यवस्था कुठे केली आमची जे दहा बारा दिवस आधी जी घटना आमच्या महाराष्ट्रामध्ये घडत होती जे सत्ता पलटफेर होत होती त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा तर देशामध्ये असं विचारधारांसाठी हिंदू विचाराला घेऊन कोणती सरकार पडते आणि दुसरी सरकार स्थापन होते त्याच्यामध्ये अशी जर मुद्दे बाहेर आले तर अजून आमचे सरकारची बदनामी होईल या लपवण्यासाठी जे अमरावतीचे गार्जियन मिनिस्टर त्यांनी प्रेशर आणून जे डिपार्टमेंटनी काम केलं आणि सी पी आरती सिंगनी या पूर्ण प्रकरणाला दाबण्याचा प्रयत्न केला मला वाटते ज्यांनी घटना केली ज्यांच्या हातून एक घटना घडली ज्यांनी उद्देश घेऊन ही घटना केली त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे पण ज्या सी पीनी या घटनेला दाबण्याचा प्रयत्न केला त्या सी पीवरही बरोबरीची कारवाई झाली पाहिजे ते सुद्धा आपण एन आय एला केंद्रीय एजन्सीला आपण मांग करत आहे आणि या परिवाराची व्यथा एकच होती की हा पूर्ण घटना झाली आमच्यासोबत आमचे बाबा निघून गेले आमचे परिवाराचा सदस्य निघून गेला पण आता फास्ट ट्रॅकमध्ये या केसला आणून लवकरात लवकर या आरोपींना दंड दिला पाहिजे आम्ही तर केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारला सुद्धा डिमांड करतो मांग करतो की असे आरोपींना चौकात आणून असा त्यांच्यासोबत व्यवहार झाला पाहिजे आणि सजा दिली पाहिजे की स्वप्नातही असा करण्याचा विचार त्यांनी केला नाही पाहिजे आणि देशामध्ये एक एक्झाम्पल अनिरुद्ध उगले झूम ऑन न्यूज अमरावती शेख रहीम शेख इरफान यांना अमरावती जिल्हा सत्र न्यायालयात पोलिसांनी दाखल केले मुख्य सूत्रधार असलेल्या शेख इरफान शेख रहीम याला चार दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावणी करण्यात आली आहे अनिरुद्ध उगले झुमॉन न्यूज अमरावती मुळशीतील लवळे ग्रामपंचायतचे सरपंच निलेश भाऊ गावडे यांनी आपल्या वाढदिवसाचा निमित्त पुन्हा एकदा गावाला आदर्श निर्माण करून वाढदिवस साजरा केला आहे तर वाढदिवस करण्यासाठी पार्ट्या डीजे रॅली काढणे असे अनेक उपक्रम राबवले जातात पण सरपंच निलेश भाऊ यांनी गावालाच नाही तर अख्या तालुक्याला वाढदिवसानिमित्त साजरा कसा करायचा याचा आदर्श निर्माण करून दिला आहे 
कीर्तन प्रवचन भजन असा उपक्रम राबवलावेळी चंद्रकांत महाराज वानसळे यांच्या कीर्तनाचा लाभ घेतला तसेच सदू संत यांचा मान देऊन त्यांना ग्रंथाचे वाटप करण्यात आले पुढील पिढीने याचा आदर्श घ्यावा आणि आपली संस्कृती जपावी युवा पिढीला प्रेरणादायी विचार करत आपल्या संस्कृतीचा अभिमान भाऊंनी जपला यावेळी अनेक मान्यवर उपस्थित होते सर्वांनी सरपंच निलेश भाऊ गावडे यांनी पुढील काळात असेच काम करत राहा अनेक शुभेच्छा आशीर्वाद देऊन त्यांना भावी आयुष्यासाठी प्रगतशील राहा असेही व्यक्त करून आशीर्वाद दिले सुवर्णा माने झुमन न्यूज पुणे साक्री तालुक्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढलेले असून पेरेजपूर गावातील शेतकरीवर महिंडपाळ्याने छातीवर कुराडीने वार करून गंभीर जखमी केले आहे जखमी शेतकरी म्हणजे सुधाकर शामराव शेवाळे यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे पेरेसपूर गावात मेंढपाळ मेंढा चरण्यासाठी शेतात गेला होता परंतु मेंढी सुधाकर शामराव शेवाळे यांच्या शेतात घुसल्याने वालच्या शेंगांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी हा मेंढी चारणाऱ्या मेंढपाळाला सांगायला गेला परंतु मेंढपाळाला त्याचा राग आल्याने व त्याने शेतकऱ्याला अरेरावीची भाषा करत धारधार कुराडीने वार केला परंतु शेतकरी हा बाजूला सरकल्याने वार हा छातीवर लागल्यामुळे शेतकरी जीवाशी वाचला हा प्रकार बघून पेरेसपूर गावातील नागरिकांनी साखरी पोलीस स्टेशन येथे मेंढपाळावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी मागणी केली आहे परंतु साखरी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक अजय कुमार चव्हाण यांनी पेरेसपूरच्या ग्रामस्थांनी समस्या जाणून न घेता उलट ग्रामस्थांवरच अरेरावीची भाषा करताना दिसून आले साखरी तालुक्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असताना जर पोलीस अधिकारीच सामान्य नागरिकांवर अरेरावीची भाषा वापरत असतील तर साखरी तालुक्यातील नागरिकांनी कोणाकडे न्याय मागावा असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडत आहे मला न्याय मिळावा अशी मागणी जखमी शेतकरी यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना केली आहे तर मी वाळायला गेलो तर ऐकत नव्हता तो मग आमचं थोडीशी बोलणं झालं तर मी त्या मेंढीना हात लागू लागलो तर मेंढीनं मी गेलो त्याचा त्यांना थोडंसं मारलं मेंढीना तर तितक्यात त्याने त्याला संताप आला जीव मारायची त्यांनी जीव म्हणजे डायरेक्ट पुरवा मारा डोक्यात टाकायला गेला मी वाचवायला गेलो थोडासा माझं सरकलो तर इथं माझ्या जवळ पुरवा लागली आणि मी शेतात राहतो तो पण त्यांचं पण वास्तव जंगलामध्ये फिरत राहतात माझे दोन लहान पोरं हे बाई आता आज वाचून गेलं तर उद्या तू काही करेल पोरं हे बाई मला ज्या शेतातच राहावं लागतं माझं वास्तवच शेत आहे तरी काही दादागिरी करता येईल दरवेळेस ते शेतात मेंढ्या काढून घेतला रस्त्याने जातात तुमची काय अपेक्षा आहे तुझी यांना बंदोबस्त करायला पाहिजे यांचा आज परत तो काही करू शकतो पण याच्यापुढे असं घडायला नाही पाहिजे तर म्हणून माझी कळकळची विनंती आहे याच्यावर काहीतरी कारवाई व्हायला पाहिजे पोलिसांनी करायला पाहिजे ही पाहिजे विनंती आहे कल्पेश मिस्त्री झुमॉन न्यूज धुळे शिवसेना साखरी पिंपळनेर तालुका विधानसभा पदाधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न या बैठकीसाठी विधानसभा संपर्क प्रमुख श्री प्रसाद ढोमसे साहेब उपस्थित होते यावेळी आमदार जातील खासदार जातील पण तळागाळातल्या शिवसेनेत निष्ठेने शिवसेनेसोबतच राहतील आणि तालुक्यातील शिवसैनिकांना जोमाने कामाला लागा असे आवाहन केले उपजिल्हा प्रमुख किशोर वाघ यांनी सांगितलं की साखरी पिंपळनेर तालुका शिवसेना शंभर टक्के उद्धव साहेबांच्या पाठीशी आहे यात काही शंका नाही एक गेला तर शंभर सैनिक तयार करू आणि येत्या विधानसभेला शिवसेनेचा भगवा फडकवल्याशिवाय आतापासून स्वस्त बसणार नाही तालुका प्रमुख पंकज मराठे यांनी शिवसेना साखरी तालुका उद्धव साहेबांच्या पाठीशी शंभर टक्के उभे आहे असे सांगितले त्यावेळी विधानसभा संपर्क प्रमुख श्री प्रसाद ढोमसे उपजिल्हा प्रमुख किशोर वाघ साखरी तालुका प्रमुख पंकज मराठे पिंपळनेर तालुका हिंमत साबळे तालुका संघटक अमोल सोनवणे पंचायत समिती सदस्य बाळूशेठ टाटिया माऊली देसले महावीर जैन शिवसेना उपतालुका प्रमुख कैलास ठाकरे अमोल शिरसागर आप्पा जोशी तुषार गवळी नवनीत बोरसे वाहतूक सेनेचे नानू पगारे विश्वास मुजगे साखरे शिवसेना उपशहर प्रमुख नगरसेवक बाळासाहेब शिंदे पिंपळनेर शहर उपप्रमुख बबलू पुराणिक महेश वाघ 
भटक्या विमुक्त हक्का परिषदे से अशोक गिरी महाराज त्याजबरोबर युवा सेना उपजिल्हा प्रमुख नितीन गायकवाड माळमाता तालुका प्रमुख युवा सेना महेश खैरनार पिंपळनेर तालुका प्रमुख युवा सेना रमेश शिंदे साखरी तालुका प्रमुख युवा सेना बाळा देवरे युवा सेना तालुक समन्वय केशव शिंदे युवा सेना तालुका उपप्रमुख मयूर नांदरे हिम्मत सोनवणे पप्पू माळी वैभव सोनार दहिवे विभाग प्रमुख मंगलदास सूर्यवंशी वसुमारचे माजी सरपंच व्यंकट भैया नेरे धुमणार उपसरपंच जीत खैरणार किशोर भामरे हर्षल पाटील मनोहर पाटील सुनील माळी असंख्य शाखा प्रमुख व शिवसैनिक उपस्थित होते कल्पेश मिस्री झुमन न्यूज धुळे तर बुलेटिनच्या शेवटी एक नजर टाकूयात हेडलाईन्स वर वंचित बहुजन आघाडी पॅनल स्वतंत्रपणे सिनेट निवडणूक लढवणार प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने विजयोत्सव साजरा सेलूमध्ये बुलेट रॅलीचे आतषबाजीने स्वागत शिवाजी आढळराव पाटील यांचे निलंबन रद्द वेळेवर बस येत नसल्याने शिंदाळी येथील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित पुन्हा भेटवाद पुढील बातमीपत्रात तोपर्यंत पात्रा झूम न्यूज चॅनल मराठी धन्यवाद झूम ऑन न्यूज मराठी प्रत्येक घरासाठी घरातील प्रत्येकासाठी